¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y en este caso toca, como no, ver gameplay del atacante nuevo, ¿vale? Que llega al juego, que sería Espion, que tenéis un vídeo donde hablo de los dos nuevos Pokémon Y para verlo vamos al canal del chico Ivy, ¿vale? Porque es la persona que ha subido este gran vídeo Y el cual, eh, pues tenemos la suerte de poder ver ya en gameplay a Espion, ¿vale? Así que vamos a darle eh, Voy a ir a los momentos más importantes, ¿vale? Vamos a saltarnos aquí esto Y vamos a poner a Libby Que por cierto, eh, está muy bien que esto haya pasado ¿Vale? Que sepamos que se puede repetir el Pokémon en el juego Por ejemplo, Ivy tiene 7 evoluciones Y que esté una en el juego y Ivy ya esté No quita de que pueda haber otro ¿Vale? Como este caso Esto lo digo, por ejemplo, el caso de Slowking normal Que podría llegar a salir eh, aunque esté Slowbro eh, No sé si hay algún ejemplo más de algún Pokémon Como un po Pokémon que le pase eso, creo que no y, y lo que sí, también podrían llegar a salir Pokémon salvajes, vale, que me extrañaría un, poque, un poquito más, pero pero puede ser que aunque es el Pokémon exista en el juego como Pokémon salvaje no quita de que algún día llegue al juego también, vale, esto que yo creo que ha por descartado esa duda de si se pueden o no repetir eh, Pokémon de la vía evolutiva, vale, y ha pues eh, resuelto que no, que no hay problema y sí que puede haberlos. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Vemos ahí a Ivy, ¿vale? Con sus básicos. Tiene pues nada, el, el tercer básico es más potente. Esto ya como siempre. Y ahí tenemos pues el primer movimiento eh, rapidez. Que como veis pues es un movimiento en el que tú seleccionas la marca, ¿vale? Donde quieres lanzarlo. Y por ejemplo, si lo lanzas cerca, pues veis que eh, las tres estrellas se dividen, ¿vale? Va cada una. Para un lado, es verdad, cuando la centras van las tres al mismo objetivo, pero si la pones eh, muy cerca tuya o más o menos eh, algo cerca, aunque no sea justo justo al toque, pero, pero un poquito cerca, por ejemplo, ahí veis cómo se cruzan al final las tres estrellas, ¿vale? Esto está muy bien, o sea, es un movimiento interesante que puede golpear a, a cualquier rival y, y es... Puede estar bien, puede estar bien. Después el movimiento de arriba sí que es verdad que no sé cuál puede ser, ¿vale? Los, los, los circulitos es que veis ahí, los amarillos, no tengo mucha idea de cuál puede ser. Pero bueno, eh, nivel 4 evoluciona, ¿vale? Aprende ahí el movimiento psicocarga. Y veis que ahora no eh, tiene el ataque potenciado a básicos, ¿vale? No consigue al tercer básico su ataque potenciado, sino que tiene que ir lanzando básicos poco a poco hasta conseguir ese gran rayo eh, que saca vida, ¿vale? Ahí tenéis pues el movimiento el psicocarga, que es básicamente lo mismo que rapidez, pero multiplicado por 5, ¿vale? Veis que tiene pues 5 bolitas y eh, las energías pues se dividen también y si las centras pues van al mismo objetivo. Atraviesa a los rivales, ¿vale? Esto lo vemos, os adelanto un poquito el vídeo, vamos a ponerlo por aquí, que este es un momento eh, interesante, ¿vale? Fijaos ahí cómo llega... El movimiento como toca al, al bot y rebota Aquí en este caso no pasa Porque el movimiento no lo hace con, Como en la dirección que pueda continuar O sea, si va en dirección contraria No va a rebotar como espejo, ¿vale? Sino que va a hacer como un desplazamiento Al lado que pueda Ahí, por ejemplo, va centrado, no va para ninguno Pero ahí, que va un poquito más a la derecha Ya vemos que sí que golpea al Silvio, ¿vale? Y, eh, vale, esto era con el psicorrayo pues psicocarga es el que, a ver si lo enseña ahora Que eh, atraviesa los, los, bueno, no los muros, sino los rivales Vale, la Unite, ¿vale? La fijáis ahí Está bastante interesante también Hay que ver cuánto, cómo se puede utilizar, ¿vale? A lo mejor este tiempo en el cual los Pokémon estén todos en el aire eh, Ahí puedes eh, explotar muchísimo Eso hay que verlo, ¿vale? Ahí, fijaos con el psicocarga, ¿vale? Cómo atraviesa el bot, o sea, es un movimiento... Que no rebota en, en un Pokémon y se queda quieto. O sea, que ya quita daño y ya. No, no. A mayores eh, atraviesa al rival y sigue el movimiento. Vale, así como rayo solar en Venusor, pues lo mismo. Este movimiento atraviesa y una vez hace daño, pues vuelve a hacerlo. Sin problema. Y tenéis la, la Unite. Parece que no saca vida. Parece que no saca vida, pero bueno, puede ser muy interesante, como digo. Para tener a todos los rivales ahí bien colocados para, para tu equipo apoyarse en, en ti y reventar. Por ejemplo, un Zapdos. Si tiras esto en el medio y medio. Y te pillas a tres para el aire Esos tres, eh, si tienes un equipo bueno Pues te lo van a fundir en nada y Además los, van a, los vas a apartar Cosa que también es útil Para que, por ejemplo, si quieres alzarlos para ti Pues los apartes más lejos Y si son atacantes de cerca o defensivos o tal Pues que no puedan eh, ganarte el Zapdos Creo que puede ser una Unite interesante No me parece las mejores del juego, ni de lejos Pero creo que podría llegar a ser interesante Mira, fijaos ahí, Psico Vale, Como decía, que atraviesa al rival Vale, volvemos a Libby Aquí obviamente va a aprender el otro movimiento, que no tenemos el nombre por ahora eh, oficial. 
¿vale? Ahí veis. Funciona muy parecido al llama embrujada del, del Silvio, creo que es el llama embrujada. Que básicamente pues tiene ese plus de velocidad y lanza pues sus rayos, ¿vale? Fijaos que tiene ahí ese pequeño salto. Los básicos pues como veis no cambian aunque aprendamos una cosa u otra. Siempre es lo mismo, tiene la barra de carga y al conseguir la llena pues hace ese rayo que veis ahí. Y después nada, el movimiento ese. Vamos a pasarlo también para adelante, ¿vale? El vídeo entero eh, lo dejo en descripción obviamente para que lo veáis. Porque vale mucho la pena. Yo de hecho no quiero verlo entero para que os paséis por su canal, os suscribáis obviamente. Y, y obviamente pues disfrutéis de todo el gameplay, ¿vale? De todos los movimientos. Yo pues simplemente quiero pararme un poco y hablar de ellos. Ya que me parece bastante interesante lo, lo que nos enseña. Nada, la promolición, eh, fijaos que es un movimiento que muy parecido a Cardeboy, o sea, lo lanzas al suelo eh, ahí el Pokémon rival que lo recibe pues tarda un poco en recibir el daño y al pasar un... nada, un, unos segundos pues recibe el golpe tengo la duda vamos a poner más adelante, tengo la duda si el Premonición es como el de Gardevoir o sea, básicamente que se queda en una zona y el Pokémon que esté en la zona lleva el daño o es que directamente tú lo adjuntas a un Pokémon y ese Pokémon pues al final Ahí, no, sí, 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 vale, confirmado Ya está, confirmado, es que este clip eh, me, Obviamente me he visto el vídeo para hacer este vídeo y, y este clip no me lo había Fichado tan bien, o sea, no había visto que Premonición eh, Me lo dejaba tan claro mi, mi duda Vale, o sea, borrad mi, mi duda Totalmente, Premonición No es como el de Gardevoir, ¿vale? no deja ahí En el suelo el movimiento, sino Que lo adjunta al Pokémon y al pasar Unos segundos recibe un buen daño Vale, la verdad, eh, parece que es un Buen golpe el, el premonición y, y el otro pues no sé, está interesante Yo creo que lo mejor que tiene al final Es el tema de, de la movilidad y tal Nice, hace el rotón y bueno, poco más eh, Dejamos aquí el vídeo chicos Espero que os haya molado, eh, obviamente como digo Pasaros por el canal de Chico Ivy, ¿vale? Porque es la persona que mejor y más filtra De todo Pokémon Unite En este caso pues un vídeo de casi 8 minutos O bueno, no, eh, más de Casi no, eh, se ha pasado de los 8 minutos y ha hecho un vídeo pues tremendo en el cual nos enseña todos los movimientos de Espeon. Así que pues muchísimas gracias eh, como siempre al chico Ivy porque es la persona que más contenido da eh, de toda la comunidad de Pokémon Unite. Y eh, es que es una maravilla la verdad, o sea, tenemos todo eh, gracias a él. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo chicos, espero que os haya molado este. Dejadme en comentarios qué opináis de Espeon, vale, si os parece un buen Pokémon o no. Haré un vídeo, no os preocupéis, de la fecha de salida y precio, pero el precio lo quiero tener con confirmado ya que se habla de que no podremos comprarlo con dinero del juego vale que tendremos que meter gemas sí o sí así que quiero confirmar quiero esperar a ver si se sabe algo más a lo mejor sí se sabe y no me he fijado aún pero pero se rumoreaba que, que a lo mejor solo se puede comprar con dinero real esperemos que no vale esperemos que no chicos nos vemos en el siguiente vídeo mil gracias y chao